നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ വിനു ഗോപാൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് സ്റ്റാർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ കാലിക്കറ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നത് കിഡ്നി രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും അവയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങളും പലപ്പോഴും കിഡ്നിയുടെ അസുഖങ്ങൾക്ക് പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണണമെന്നില്ല പക്ഷേ വളരെ ചെറുതായ പല ലക്ഷണങ്ങളും കിഡ്നി രോഗങ്ങളുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളാവാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കിഡ്നി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് മുഖത്തും കാലിലും കാണുന്ന നീര് മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുക മൂത്രത്തിൻ്റെ കളർ വ്യത്യാസം ചുവന്ന കളർ വരിക ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രനാളിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ അത് കിഡ്നി രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാം പിന്നെ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ പതഞ്ഞു പോവുക നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പുണ്ടാവുക ഓക്കാനം ഛർദി വിശപ്പില്ലായ്മ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള മടുപ്പ് എന്നിവയൊക്കെ കിഡ്നി രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കിഡ്നി രോഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം മുഖത്തും കാലിലും കാണുന്ന നീരാണ് ഏറ്റവും സാധാരണയായി കുറേ നേരം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നീര് കാണാറ് ഇത് കിഡ്നിയിലൂടെ പ്രോട്ടീൻ ലീക്കായി പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് മുഖത്തും കാലിലും കാണാവുന്ന നീര് പലപ്പോഴും കിഡ്നി അസുഖങ്ങളുടെ വളരെ നേർ നേരത്തെ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാവാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മൂത്രത്തിൽ കാണുന്ന രക്താണുകളുടെ അളവ് ബ്ലഡിലെ ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കിഡ്നി രോഗമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുവിധം ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന അസുഖങ്ങളായ പ്രമേഹവും പ്രഷറും ആണ് കിഡ്നി ഡിസീസിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനം കിഡ്നി അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പ്രമേഹവും അമിത രക്തസമ്മർദ്ദവുമാണ് ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഈ അസുഖങ്ങൾ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി കാണുന്നത് നമുക്ക് മുഖത്തും കാലിലും കാണുന്ന നീരാവാം അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിലൂടെ പരിശോധന നടത്തിയാൽ കാണുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ ലീക്കാവാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ക്രിയാറ്റിൻ്റെ കൂടിയ അളവാവാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിഡ്നി അസുഖം ദിനം പ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദ്ദവുമാണ് പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദ്ദവും നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ലാതായാലാണ് അത് കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുക നമ്മൾ അറുപത് വയസ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആളുകളെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്കും അറുപത് വയസ്സിൽ താഴെ പത്തിൽ ഒരാൾക്കും കിഡ്നി അസുഖമുണ്ട് എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് നമ്മൾ ഏഴ് പ്രമേഹ രോഗികൾ എടുത്താൽ ഒരാൾക്ക് കിഡ്നി അസുഖവും അഞ്ച് പ്രഷർ രോഗികൾ എടുത്താൽ ഒരാൾക്ക് കിഡ്നി അസുഖവും ഉണ്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു കണക്ക് അതിനാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അസുഖങ്ങളായ പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദ്ദവും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുകയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കിഡ്നി അസുഖങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം ഏതൊക്കെ ആളുകളാണ് പ്രധാനമായും കിഡ്നി അസുഖങ്ങൾ വരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത ഉള്ളവർ ഒന്ന് ദീർഘമായി ദീർഘകാലമായി പ്രമേഹം ഉള്ളവർ രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവർ ഈ പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദ്ദവും തീരെ കൺട്രോൾ ആവാത്തവർ സ്ഥിരമായി വേദന സംഹാരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മൂത്രനാളിയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ പഴുപ്പ് വരുന്നവർ ഇത്രയും ആളുകൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ അതായത് ഏകദേശം നാനൂറ് രൂപയിൽ താഴെ വരുന്ന ചില ടെസ്റ്റുകൾ മുഖേന നമുക്ക് കിഡ്നി രോഗമില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താവുന്നതാണ് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ വഴി നമ്മൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയും അതുവഴി ചികിത്സാ ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും ഡയാലിസിസ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികളിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാനും സഹായിക്കും രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് കിഡ്നി അസുഖവും കിഡ്നി അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായി രക്തസമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാവാം പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് അമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് നൂറ് പേരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രക്തസമ്മർദ്ദം പലപ്പോഴും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം കൊണ്ടുള്ള അവയവങ്ങളുടെ കേട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങൾക്ക് ബാധിച്ചു ഉദാഹരണത്തിന് കണ്ണിനെ ബാധിക്കാം കിഡ്നിയെ ബാധിക്കാം ഹാർട്ടിനെ ബാധിക്കാം എന്നിവയൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യ
നമ്മളെ കിഡ്നിയുടെ അസുഖങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ കിഡ്നി രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കിഡ്നി അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ടെസ്റ്റുകൾ വളരെ ലളിതമായ ടെസ്റ്റുകളാണ് മൂത്രത്തിൽ ആൽബമിൻ്റെ അളവ് മൂത്രത്തിൽ രക്താണു ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യൂറിൻ റൊട്ടീൻ എന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് പല അസുഖങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമേഹവും പ്രഷറും കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് പലപ്പോഴും ആദ്യം നോർമൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ രണ്ട് കിഡ്നിയുടെയും പ്രവർത്തനം അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയായാൽ മാത്രമേ ഈ ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടി വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്രിയാറ്റിൻ നോർമൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം നോർമൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ലീക്കിൻ്റെ അളവും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നോക്കുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രമേഹമുള്ള പല ആളുകൾക്കും ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ മാരിത്ത അസുഖങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിഡ്നിയുടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നത് പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദ്ദവും ഉള്ളവർ അത് കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും റെഗുലറായിട്ട് മെഡിസിൻ എടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു അവയവങ്ങൾ പ്രമേഹവും ഷുഗറും ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഞാൻ നൽകുന്നതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം